Hallo, det er Åsmund fra Sølberg her. Akkurat nå så har vi veldig lang venteliste for å låne Roy Jakobsens nye bok, Bare en mor. Hvis du ikke har tid til å vente på den, så har du to alternativ. Du kan kjøpe den i bokhandelen. Du kan også sette deg i reservasjon på appen Allbok, hvor det er litt kortere tid enn hvis du vil ha den i papir. Roy Jakobsen har jo skrevet denne serien om bare i folket, og Bare en mor er bok nummer fire i denne serien. Hvis du ikke har lest alt av Roy Jakobsen fra før, så har du flaks, for det har nemlig jeg. Jeg har lest alle bøkene hans de siste tolv månedene. Så derfor, her er fem Roy Jakobsen bøker du bør lese mens du venter på den siste boka om bare i folket. Bok nummer en, Hjertetrøbbel fra 1984. Dette var Roy Jakobsens andre bok og hans første roman. Hjertetrøbbel handler om en 36 år gammel dataingeniør, Peder, som havner i litt av en midtlivskrise. Jeg liker hjertetrøbbel fordi at den viser en verden som er ganske lik vår, men samtidig litt forskjellig. Midtlivskrisen på 80-tallet ligner mye på midtlivskrisen i 2020, men den lille tidsforskjellen der gjør at jeg i hvert fall synes det var utrolig interessant å lese. Og så er han også litt sånn utypisk på den måten at mange forbinder Roy Jakobsen med det her slitet, arbeiderklassens fysiske strev gjennom bøker som Seier herrene og bare i bøkene. Mens denne boka her, det handler om en dataingeniør, og det gjør faktisk store deler av hans mest kjente bok Seier herrene også. Les denne boka her, den handler om sjalusi, om å finne seg selv, og om å godta at alt ikke blir sånn som du har tenkt. Roy Jakobsen har gitt ut en del novellesamlinger opp gjennom. Jeg er ikke så veldig begeistret for alle novellene hans. Jeg synes de kan bli litt vel ordknappe og litt antydende, og jeg får ikke alltid helt grep om hva som skjer. Men denne likte jeg veldig godt. Den kom ut i 1989, den heter «Det kan komme noen». Minner litt om Jon Fosse. Noen kommer til å komme. Kanskje han er inspirert av Roy Jakobsen. Denne handler om noveller om folk som er litt på utsida av samfunnet, eller som blir presset til utkanten av tilværelsen. Hvis du er nysgjerrig på novelleforfatteren Roy Jakobsen, så ville jeg begynt med den, og så kan du ta det derfra. Jeg tror ikke det er så mange som vil si at Roy Jakobsen er en spesielt stor humorist. Han er ikke en morsom forfatter som du sitter og ler av. Det er mer livets alvor som siger inn når du leser bøkene hans. Men dette er et unntak. Denne heter Fata Morgana og kom ut i 1992. Det var den første romanen han skrev etter denne tjukke seierherrene om arbeiderklassens oppvei opp. Ikke oppvekst. Arbeiderklassens... Hva heter det på norsk? Vekst, altså stigning på 1900-tallet i Norge. Fata Morgana handler ikke om arbeiderklassen. Det handler om en forfatter som leier seg et hus i Drøbbak ved Oslofjorden, der han skal prøve å skrive en roman. Og dette huset er visst nok et sted hvor det har blitt begått et drap en eller annen gang. Jeg fikk veldig assosiasjoner til Woody Allen når jeg leste denne boka her. Det er lettbeint, det er sommer, det er middelalderne voksne i det moderne Norge som går gjennom større og mindre problemer. Fin sommerbok, vil jeg ha sagt, men kan selvfølgelig leses hele året. All right. Hvis du ser denne titelen her, Frost, og begynner å synge Let It Go, så kan jeg forstå det. Men før Disney så var Frost en roman av Roy Jakobsen. Det handler om en vikinggutt som heter Gest. Han begår et drap på Island rundt årtusen og må flykte til Norge for å slippe unna de som skal hevne han. Frost er en roman som går rett inn i vikingene sin verden. Han er skrevet i et språk som er imponerende. Den er ikke et forsøk på å kopiere sagastillen, men han har noe av denne samme korthogde, intense måten å fortelle på. Og folkene som er med her også har også den der sagaaktige stilen med at de er veltalende, men knappe i stilen. Så den er full av action, og du blir også klokere på norsk middelalderhistorie hvis du leser Frost. Det er en ganske tjokk bok, men den føles absolutt ikke for lang. Med oppsvinget som vikinglitteratur i Norge har fått de siste årene, så er Frost fra 2003 av Roy Jakobsen absolutt noe en bør plukke fram. Jeg hadde ikke særlig store forventninger når jeg gikk løs på Vidunderbarn fra 2009. Dette er nemlig en oppvekstskildring fra Oslo på 1960-tallet, og det synes jeg at jeg har lest før. Men det betyr jo ikke at boka er dårlig, tvert imot. Vidunderbarn handler om ett år 
i den lille gutten Finn sitt liv, nemlig året 1961. Og ja, vi, det er alle de typiske 60-tallstingene er på plass i denne boka her. Eh, disse tidsmarkørene som jeg ikke trenger å nevne en gang. Men ikke bryr deg om det. Dette er en utrolig fin eh, skildring av eh, hvordan verden åpner seg opp for Finn når det skjer endringer i, i familien hans og i voksenlivet som touch innom hans liv. Som gjør at eh, verden aldrig blir helt den samme igjen for Finn.